नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे सिझोफ्रेनिया ओसीडी आणि आयुर्वेद आधुनिक मानसशास्त्राचे जनक सायमन फ्रॉइड यांच्या मते मनुष्याचं मन हे हिमनगाप्रमाणे असतं म्हणजे फक्त एक सप्तम अंश भाग जसा हिमनगाचा आपल्याला दिसतो तितकाच भाग आपल्याला मनाचा सुद्धा ओळखता येतो मानसिक स्वास्थ्य मानसिक आरोग्य हे परिस्थितीनुसार स्थळ काळानुसार बदलत राहतं एका मनुष्याचं सुद्धा आज जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा शारीरिक स्वास्थ्याबरोबर मानसिक आरोग्य हे सुद्धा स्वास्थ्याच्या व्याख्येमध्ये सांगितलेलं आहे आयुर्वेदाने मात्र हजारो वर्षांपूर्वीच प्रसन्न आत्मे आत्म इंद्रिय आणि मन इती स्वस्थ असं सांगितलेलं आहे म्हणजे प्रसन्न ज्याचा आत्मा आहे प्रसन्न ज्याचा मन आहे आणि प्रसन्न ज्याचं शरीर आहे हाच व्यक्ती स्वस्थ अशी स्वस्थ म्हणजेच निरोगी व्यक्तीची व्याख्या दिलेली आहे आयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये अनेक मानसिक आजारांचा समावेश आहे मानसिक आजारांविषयी उल्लेख केलेला आहे त्यातीलच आज स्किझोफ्रेनिया आणि ओसीडी या मानसिक आजारांबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत आयुर्वेदामध्ये काय उल्लेख केलेला आहे आणि त्याचबरोबर आयुर्वेदातील विशेष चिकित्सा सुद्धा काय सांगितलेली आहे या आजारांमध्ये या विषयी आज आपण मार्गदर्शन घेऊया या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे सुप्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ञ वैद्य समीर जमदग्नी नमस्कार डॉक्टर तुमच्या या कार्यक्रमामध्ये स्वागत वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद विद्या पारंगत आहेत पस्तीस वर्षांपासून पुणे व मुंबई येथे यशस्वी आयुर्वेदिक चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत श्री विश्ववती आयुर्वेदी रुग्णालय कोल्हापूर येथे प्रमुख चिकित्सक म्हणून काम नर्गिस दत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल बार्शी येथे प्रमुख चिकित्सक म्हणून काम कॅन्सर हृदयरोग क्रिटिकल इलनेसेस वंध्यत्व गतिमंदत्व मतिमंदत्व पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर या व इतर आजारांवर उपचारामध्ये त्यांनी विशेष प्राविण्य मिळवलं आहे मराठी व हिंदी चित्रपट सृष्टीतील नटनट्या साहित्य क्रीडा राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक नामवंत व्यक्ती त्यांचे आयुर्वेदिक उपचार घेत आहेत वैद्य समीर जमदग्नी सरांच्या दवाखान्यामध्ये सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सल्ल्याने सर्व आजारांचे निदान व उपचार करण्यासाठी तसेच वेळेचा अपव्यय टाळून रुग्णांच्या सोयीसाठी सव्वीस एक्सपर्ट डॉक्टरांची टीम सतत कार्यरत असते वैद्य समीर जमदग्नी सरांकडे श्री विश्वामृत आयुर्वेद अध्ययन या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना गुरुकुल पद्धतीने आयुर्वेदाचं शिक्षण हे विनामूल्य दिले जाते दर्शक हो स्किझोफ्रेनिया ओसीडी आणि आयुर्वेद असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे आणि कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या दर्शकांनी एस टी डी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टी व्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत सर विषय आहे मानसिक आजारांविषयी तर मला प्रथम सांगा की आयुर्वेदामध्ये जे मन आहे किंवा मनाचा जो उल्लेख आहे त्याच्याविषयी मला सर्वप्रथम जाणून घ्यायला आवडेल कसं आहे आजार म्हटलं की ते कुठं होतात त्याचं काहीतरी अधिष्ठान लागतं कोणती गोष्ट सांगत असताना त्याचा गुण सांगताना ते द्रव्य सांगायला लागतं पदार्थ सांगायला लागतो तो काहीतरी पिवळं पिवळं असं आपण लिहायला नुसतं म्हणता येते पिवळा शर्ट पिवळा पक्षी पिवळा दुपट्टा असं काहीतरी तो गुण जो आहे तो कोणत्या तरी द्रव्याच्या अधिष्ठित असतो तो सांगायला लागतो आणि मग त्याच्यानंतर त्याचं काम जे आहे कर्म आहे ते स्पष्ट होऊ शकतं आणि त्या द्रव्याची निवड केली जाते तर आयुर्वेदानुसार जर बघितलं ना तर मनाचं प्रकरण जे आहे ते आजाराच्या शिवाय कसं लक्षात घ्यायचं तर आजार कुठं कुठं उत उत्पन्न होतं इथं जी अधिष्ठानं जर बघितली तर शरीराला आजार उत्पन्न होतो त्याला शारीर आजार असं म्हटलं जातं किंवा व्याधी म्हटलं जातं आणि आधी म्हणजे काय तर मनाला उत्पन्न होणारे आजार जे आहेत ते आणि इंद्रियांना होणारे आजार पंचज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय हे जे आहेत ना त्यांना आजार उत्पन्न होतात मनालाही होतात आणि ह्या सगळ्यांचा विचार जो आहे तो सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर असं आधुनिक शास्त्रसुद्धा आत्ता बऱ्याच वेळा करतं तर मन ही नुसती कल्पना आहे असं बऱ्याच वेळा वाटतं पण ज्ञानेश्वरीमध्ये खूप चांगलं मनाच्या संबंधांचं वर्णन केलेलं आहे आणि लिंगदेह जो आहे जो गर्भामध्ये प्रविष्ट होणारा जीवात्मा आहे त्याच्याबरोबर काय काय गोष्टी येतात त्याचा उहापव जो आहे तो दर्शनशास्त्राने खूप चांगला केलेला आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आयुर्वेदाने गृहित धरलेल्या आहेत 
मन हे एकच आहे आणि अणुत्व आणि एकत्व हे त्याचं स्वरूप सांगितलेलं आहे किंवा गुण सांगितलेले आहेत ज्ञान होणं किंवा न होण्याची जी प्रक्रिया आहे ते मनाचं लक्षण सांगितलेलं आहे म्हणजे इंद्रिय जे आहे ती विषयाला धरतात आणि विषय जो आहे तो मनाला धरतो आणि मन जो आहे तो आत्म्याला धरतो आणि मग ज्ञान होतं अशी प्रक्रिया आहे तर मन जर मध्ये नसेल तर ही साखळी किती निबिड असली तरी त्याचा काही उपयोग होत नाही आणि ज्ञान होत नाही त्या ज्ञान होणं आणि न होणं हे मनाचं लक्षण सांगितलेलं आहे त्याचे गुण ही आत्ता आपण बघून झाले आता मनाचे कार्य काय आहेत असं जर बघितलं तर चिंतन विचार आहे उज्यम ते ज्ञेयम संकल्प मे विचार यत किंचन मन सो ज्ञेयम तत् सर्व म्हर्थ सौज्ञकम असा एक श्लोकच सांगितलेला आहे तर चिंतन कोणत्या गोष्टीचं करायचं उज्य कोणती गोष्ट आहे विचार हे म्हणजे विचाराच्या संबंधांची जी श्रृंखला आहे ती मनाची कशी आहे ध्येय काय आहे उहापो उय्य म्हणजे काय ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना या मनाच्या कार्याच्या हिशोबाने आयुर्वेदामध्ये स्पष्ट केलेल्या आहेत तर हा तात्विक भाग आहे पण तो मनाच्या हिशोबाने चाललेला असतो आणि आपल्याला समजत नसतं मनाची आपली खोड कोणती आहे मनाची कार्य करण्याची पद्धत कोणती आहे आणि ह्या मनाचा वाद दोषाशी खूप जवळचा संबंध असतो श्वासाशी खूप जवळचा संबंध असतो कोणताही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हा जो आपला मनोरोगाचा भाग आहे तो जर आला तर आपल्या श्वासाची गती वाढते आणि ज्यावेळेस श्वासाची गती संथ होते किंवा थांबते किंवा कमी होते किंवा कह्यामध्ये येते त्यावेळेला काम क्रोध लोभ मोह मत्सर या मानसरोगावरती कंट्रोल येत असतं त्यामुळे साधना करताना श्वास जो आहे तो हळूहळू व्हायला लागतो एका मिनिटात काही लोकांचा एक किंवा अर्धा श्वास होतो काहींचा तो सुद्धा थांबला जातो इतपत त्यांची श्वासाची गती स्थिर होते आणि त्यावेळेस मन हे आपापस शरीरामध्ये स्थिर होतं आणि स्थिर मनामध्ये खूप मोठी ताकद असते असं म्हटलं जातं तर हा योगाच्या हिशोबांचा भाग महत्त्वाचा आहे प्राणायाम तुम्ही करत असताना हळूहळू प्राणायाम होणं हे त्या हिशोबाने गरजेचं आहे हायपर व्हेंटिलेशन व्हायला लागलं किंवा व्यायाम खूप जोरात करायला लागला तर तुमचे श्वास संपून जातात तुमचं मन जे आहे ते अधीर होतं आणि वेगवेगळ्या विषय वाचना जे आहेत ना त्याच्यामध्ये ते गुरफटून जाऊ शकतं तर मनाचे गुण जे सांगितलेले आहेत मगाचे आत्ता सांगितलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त सत्वरज तम हे तीन गुण धरले जातात त्यातला सत्व तेवढा गुण आहे आणि रज आणि तम जो आहे ना तो कसा आहे दोष असा पद्धतीने धरला जातो पण सत्व गुणसुद्धा नुसताच आहे तर पुढं प्रगती नाही आहे त्याच्या भावात इतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुमतम नमामी आपण जे म्हणतो ना तर त्या त्रिगुणांच्या पलीकडे गेल्यानंतर मग साधनेचं क्षेत्र किंवा अध्यात्माचं क्षेत्र सुरू होतं जिथं भौतिकशास्त्रांचा उपयोग होत आणि मेटाफिजिकल गोष्टींचा विचार करायला लागतो तर हे सगळं हा बोल ना आपल्याला एक फोन आलेला आहे फोन घेऊया नमस्कार हॅलो मला वाटतं फोन कट झालेला सर जेव्हा तुम्ही आता हे मनाचे मनाचे विषय सांगितले मनाचे गुण सांगितले पण माझ्या मनात एक प्रश्न येतो की आपण शरीर जे आहे ते आपल्याला दिसतंय नश्वर शरीर हे दिसतंय बरोबर मन नेमकं कुठे असतं बरोबर आहे आता हा एक खूप चांगला प्रश्न आहे आणि मनाचं स्थान बघत असताना आपण ज्यावेळेस बघतो आणि मनोरोगांचा विचार करतो ना तेव्हा उरस्त हृदय म्हणजे छातीतलं जे हृदय ना त्याच्या संबंधाने मनाच्या व्याख्या आणि गोष्टी केलेल्या आहेत आयुर्वेदामध्ये जेव्हा हृदय म्हटलं जातं तेव्हा ते उरस्त हृदयच आहे योगशास्त्रात ज्यावेळेस विचार केला जातो त्यावेळेला शिरस्त हृदयाचा म्हणजे मस्तिष्काचा विचार होतो आधुनिक शास्त्र जे सगळे बघतं ते न्युरोट्रान्समीटरच्या हिशोबाने आणि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आणि केमिकल इम्पल्सेसच्या सहाय्याने ब्रेनचं काम चाललेलं असतं जे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो भाग आहे तो लिंबिक सिस्टीम किंवा इमोशनल ब्रेन जो आहे तो आणि ब्रेन स्टेम जे आहे त्याच्या हिशोबाने मेंदूचं कार्य हे आधुनिक शास्त्र लक्षात घेतं पण आयुर्वेद तसं करत नाही मनोरोगाची कारणं जर आयुर्वेदातली बघितली तर तुमच्या असं लक्षात येईल की उच्छिष्टान्न म्हणजे शिळान दुसऱ्याचं उष्टान्न खाणं क्लीन अन्न म्हणजे ज्याला तारा सुटलेला असं अन्न खाणं परयुषित अन्न म्हणजे शिळ अन्न खाणं ज्याच्यावरनं रात गेलेले असं किंवा आपण एका क्षणातलं म्हणजे हॉटेलमधलं सारखं अन्न खाणं चुकीच्या पद्धतीने आपल्याला सात महिने असं अन्न खाणं अशी मनोरोगाची कारणं जी आहे शारीरिक मानस आजाराची कारणं सांगितलेली आहेत ह्यांनी शरीरातला आहारच बि बिघडतो आणि तो आहार जो आहे तो हृदयाच्या वाटे संपूर्ण शरीरावर पुरवला जात असतो आणि नंतर त्याची रक्ताची उत्पत्तीसुद्धा त्यामध्ये होत असते साधक पित्त नावाचं पित्त हृदयामध्ये आहे अष्टबिंदुत्मक ओज आहे त्याच्याबरोबर हा रसधातू आहे आणि मनाची उपस्थिती जी आहे ती त्या ठिकाणी धरलेली आहे काही लोकांनी टाळूच्या खालच्या बाजूला मनाची उपस्थिती धरलेली आहे तर हे सगळं जर लक्षात घेतलं तर त्याचा आहार असाशी खूप जवळचा संबंध आहे भांडं तापवलं तर भांड्याच्या आतलं पाणी तापतं तसंच शरीर जर तुमचं उपतप्त झालं किंवा बिघडलं खराब झालं तरच तुमचं मन जे आहे ते खराब होणार आहे आणि त्यामुळे अन्न मूर्ती करणार असं म्हटलेलं आहे तुमचं अन्न जर तुम्ही बदला लागा तर तुमचे विचार बदलतात इतकं खाण्यापिण्याचं महत्त्व आहे इतकंच नाही तर तुम्ही कोणाच्या हातचं खात आहे हे जर बघितलं ना तर त्याच्यानुसार सुद्धा तुमच्या मनामध्ये परिणाम जे आहेत ते चांगले किंवा वाईट येणं हे घडू शकतं 
आणि हे जर लक्षात घेतलं तुम्ही तर आपण हॉटेलमध्ये खात असताना तो वेटर जो आहे तो ढिम्मत चेहऱ्याने तुम्हाला चपाती पोळी भाजी वाढतो असं तुमची आई किंवा बहीण घरी करेल का हो त्यामुळे किती मोठ्या हॉटेलमध्ये कितीही दिवस तुम्ही खालनात चरलाच बाहेर तरी घरी आल्यानंतर पुन्हा भात पोळी भाजी आमटी खायची जी इच्छा होते ना त्याच्यामध्ये ती घरची ओढ आणि प्रेम जे आहे ना ते सुद्धा घरचं अगदी वरण भात पण आपल्याला जास्त प्रिय असतो रमेश पाटील आपल्याला प्रश्न विचारत आहेत जळगावरून नमस्कार नमस्कार रमेश जी आपला प्रश्न सलग विचारा हॅलो हो मॅडम मी जळगाव जिल्ह्यातनं बोलतोय अंबेनगर तालुक्यातनं मॅडम मला लहानपणी एक म्हणजे होमो सेक्सचा डिस्टर्ब झालेला होतो म्हणजे शारीरिक शोषणाला बळी पडलेलो होतो त्या दृष्टिकोनानं मला त्यावेळेला काही समजलं नाही पण आता गेल्या या वीस पंचवीस वर्षापासून मला म्हणजे आता आता खूप प्रॉब्लेम होते मला म्हणजे होमो सेक्सचा डिस्टर्ब आहे म्हणजे शाळेमध्ये म्हणजे मिलिटरी स्कूलमध्ये असताना एका जणांनी म्हणजे शिपायाने शारीरिक शोषण केलं होतं बर बर अच्छा पण आता तुम्हाला लग्न वगैरे झाले तुम्हाला मुलं बाळ आहेत हो 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 पण त्यांच्यामध्ये थोडस इरिटी प्रॉब्लेम सारखं वाटतंय सर मला बर बर अच्छा ठीक आहे तर हा एक खूप चांगला सुंदर प्रश्न आहे होमोसेक्सुअलिटी लेस्बियन किंवा गे लोक जे असतात त्यांना ती विकृती असं पहिल्यानं वाटायला पाहिजे तशी त्यांना वाटते ही खूप चांगली गोष्ट आहे कारण बुद्धीचा सारा सारा विचारच जर नसेल तर त्या लोकांना बऱ्याच वेळेला ते आहे त्याचं बरोबर आहे असं म्हटलं जातं तर ही मानसिक विकृती जी आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला अनुवंशिकता जी आढळते ना त्याचं मागचं कारण जे आहे ते अन्न असतं तर तुम्ही घरी जे अन्न बदलताय त्याच्यात मांसाहार होत असेल तर तो बंद करा सात्विक अन्न जे आहे ते घरी तयार करायला तुम्ही सुरुवात करायला हवी आणि त्याच्याबरोबर आपल्या शरीरामध्ये आपल्या ब्रेनचं टिश्यू जे आहे ते तयार होण्याची प्रक्रिया ही आपल्या पोटामध्ये गृहणी किंवा लहान आकड्याच्या संदर्भामध्ये आयुर्वेदाने लक्षात घेतलेली आहे तर तिथं काम करणारी औषध जी आहे ती जर घेतली गेली तर ब्रेन आणि डोळ्याचं टिश्यू हे जे आहे ते रिफॉर्म व्हायला लागतं विचार बदलायला लागतात आणि हे होत असताना त्याच्याबरोबर शिरोधारा नावाचं एक प्रकरण खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला करता येईल मस्तिष्काच्या संबंधाने अशा विकृती ज्या आहेत त्या जाण्याच्या हिशेबाने महाकल्याण कघृत नावाचं घृत जे आहे ते सकाळी वीस एम एल एवढ्या प्रमाणात तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती वापरायला येईल आणि साधारण वर्षाभरामध्ये उत्पन्न होणारे बदल तुमच्या मुलाबाळांसाठी सुद्धा खूप उपयोगी पडतील तर हे करणं खूप गरजेचं आहे आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त बस्ती चिकित्सा नावाची आयुर्वेदातली चिकित्सा जी आहे ती तुमची पूर्ण केस टेकिंग झाल्यानंतर मग नंतर तिथले वैद्य जे आहेत ते जवळचे तुम्हाला नक्की देऊ शकतील सर आत्ता आपण मानसिक आजारांकडे वळण्यापूर्वी मनाचा विचार बघितला मनाचे अधिष्ठान बघितलं मनाचे कार्य सध्या बघितलं तुम्ही बोलता बोलता उल्लेख केला की रोगाचे प्रकार आहेत बरोबर तर ह्याविषयी अजून थोडस बरोबर कसं आहे तर शरीर आणि मानसाचे दोन महत्वाचे भाग जे आहेत ना ते त्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यात प्रज्ञाप्राध प्रज्ञेचा अपराध होणं म्हणजे काय धृती भ्रंश होणं बुद्धीचा भ्रंश होणं किंवा स्मृतीचा भ्रंश होणं ह्या प्र गोष्टी त्याच्यामध्ये घडायला लागतात आता स्मृतीचा भ्रंश होणं म्हणजे काय आहे सत्वरजतम हे तीन जे गुण सांगितलेले आहेत त्यातला रज आणि तम जो आहे तो वाढायला लागतो आणि ते हे जे दोष आहे त्याच्यामुळं माणसाची लालसा प्रत्येक गोष्टी ती वाढायला लागते ज्या ज्या म्हणून वाईट गोष्टी आहेत त्या त्याच्याकडे यायला लागतात आणि सत्वगुण जर वाढला तर तो लघु आणि प्रकाशक असल्याकारण बुद्धी चांगली होणं किंवा चांगली कामं करणं चांगले विचार करणं क्रिएटिव्ह वर्क जे आहे ते व्हायला लागतं खुर्शी प्रवृत्ती आहे बाहेरचं खावं वाटणं कसंही वागणं जे आहे आळशीपणा हे सगळं जे आहे आणि लघु गुरु आणि आवरक अशा ज्या गोष्टी आहेत ना त्या सगळ्या स्मृती भ्रंशाच्यामध्ये येतात धृतीमध्ये काय होतं की चांगलं काय आणि वाईट काय हे समजलेलं असतं पण मनाला त्याच्यापासून शरीर रोखू शकत नाही ती धृती जे आहे त्याचा भ्रंश असतो म्हणजे व्यसन लागलेलं आहे वाईट आहे हे माहिती आहे ते सुटत नाही ही जी प्रक्रिया आहे ना ते समजते तर ती धृती मारखात असते त्यासाठी वेगळी औषधं आपण देऊ शकत असतो नित्य काय अनित्य काय हितकर काय अहितकर काय हे न समजणं म्हणजे आपल्या बुद्धीचा भ्रंश असतो तेव्हा धी धृती आणि स्मृती या तिघांचाही भ्रंश होतो ना त्यावेळेस त्याला प्रज्ञाप्राद असं म्हणतात आणि ती माणसं चुकीच्या पद्धतीने वागतात खाणं पिणं वागणं सगळं त्यांचं चुकायला लागतं आणि त्या आजाराचं मोठं या मोठं कारण सांगितलेलं आहे त्यांनी मनोरोगसुद्धा उत्पन्न होतात आणि त्यावर शरीराचे आजारसुद्धा उत्पन्न होतात ओके निश्चितच मानसिक आजारांविषयी विशेष करून सिझोफ्रेनिया ओसिडी यांविषयी आयुर्वेदामध्ये काय चुकीचा सांगितलेली आहे आयुर्वेदाचा काय विचार आहे याविषयी आपण जाणून घेऊया मात्र कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची आता वेळ झालेली आजच्या पहिल्या टिप्सची आजच्या पहिल्या टिप्स काय आहेत ते आपण पाहूया सिझोफ्रेनिया ओसीडी आणि आयुर्वेद आरोग्य टिप्स सर्व रोग जाऊन आयुष्य वाढण्यासाठी आवळ्याच्या रसामध्ये पळसाच्या बिया एक दिवस भिजत घालाव्यात नंतर त्या बिया सुकून त्यांचे वस्त्रगाळ चूर्ण करावे हे चूर्ण दररोज पाच ग्राम तूप आणि पंधरा ग्राम खडी साखरेसह नित्य घ्यावे 
केस काळे व लांब होण्यासाठी त्रिफळा चूर्ण आंब्याच्या कोळीतील बीचे चूर्ण व आवळकाठी चूर्ण समप्रमाणात एकत्रित करून ठेवावे रात्री झोपताना लिंबाच्या रसात मिसळून केसांना चोळून लावावे तिखट आंबट खारट पदार्थ खाऊ नयेत हा प्रयोग सतत तीन महिने करावा <laughs> सर या आरोग्य टिप्स विषयी विचारायचा अगदी सुंदर टिप आहे केस काळे होण्याविषयी अगदी आतुरतेने सर्वजण करतील पण तुम्ही सांगते तीन महिने सतत हे केसांना लावून ठेवायचं आहे का म्हणजे दर आणि सकाळी धुवून टाकायचं रोजच्या रोज लावायचं मग न्हायचं आणि मग नंतर पुसून काढायचं हा हे का करायचं तर डोक्याला स्त्रियांच्या स्पेशली कोमट पाणी किंवा गार पाणी हे लागायलाच पाहिजे डोकं हे हिट सेंटर आहे तिथं पाणी लागायला पाहिजे आठवड्यातून दोनच वेळा एकदाच नाहतात अशा खूप स्त्रिया असतात तर सकाळी तुमची गडबड असली तर संध्या किंवा रात्र तरी तुमची आहे त्यावेळेला तरी तुम्ही नाच चला आणि तिन्ही संध्यानंतर येऊ नका एरंडेल तेल तळ पाहिला आणि डोक्याला लावलं तर तुमचे केस कायमस्वरूपी काळे बरं होऊ शकतात तर या छोट्या टिप्स ज्या आहेत त्या वापरून टाईम टेस्टेड अशा आहेत तर ते तुम्ही कृपा करून करून बघा निश्चितच अगदी आतुरते ते आणि जर आपण पुन्हा आपल्या विषयाकडे जेव्हा वळतोय तेव्हा हा जो विषय ना हा खूप मोठा स्पेक्ट्रम आहे आणि अनेक वेळेला एखादी छोटी गोष्ट याच्यामध्ये राहून जाते पण ती पण फार महत्वाची असते विशेष करून मुलांमधील मनोरोगाविषयी तर मुलांमधील मनोरोगाच्या लक्षणांविषयी मला जाणून घ्या बरोबर कसं आहे आता सिझोफ्रेनियाचा आणि ओसीडीचा विचार करताना सगळ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या पालकांच्या हिशाने बघणं खूप गरजेचं आहे कारण आधी कसं आजीबाई असायची घरी आजोबा असायचे आणि मग मुलांच्यातले बदल त्यांच्या पटकन लक्षात द्यायचे आता तसं होत नाही कारण आई वडील दोघेही कामाला जात असतात तर तुमच्या मुलामध्ये जर काही ठराविक गोष्टी दिसल्या ना तर मनोरोगाच्या हिशाने तुम्ही त्याचा निश्चित विचार करा आणि त्यातली पहिली गोष्ट अशी आहे की मूल तुमचं अडखळत बोलत असेल उशिरा बोलत असेल त्याच्या डोळ्यामध्ये टाय डायव्हर्जन किंवा कॉनर्जन स्क्विंट असेल किंवा बोलत असताना र ल वगैरे जे आहेत हे त्याला व्यवस्थित जर जमत नसेल हंतुणामध्ये जर ते शी किंवा शू करत असेल त्याच्याबरोबर दात खूप मोठ्या प्रमाणात जर खात असेल किंवा घरच्या स्वतःच्याच घरामध्ये ते चोऱ्या करत असेल किंवा घरातनं न सांगता बाहेर फिरत असेल अशा जर गोष्टी व्हायला लागल्या किंवा समवयस्क मुलांच्यावर ती ते खेळत नसेल वयानुसार जशी त्याची वाढ व्हायला पाहिजे तशी ती होत नसेल किंवा आढ्याकडं सतत बघत राहतं आहे डोळे मिचकावत आहे खांदे उडवत आहे असं जर होत असेल आपल्याला बोललेल्या गोष्टीच्याकडे कुठं तो लक्ष जर देत नसेल त्याला फिट्स येत असतील किंवा त्याला मलाऊष्टंभ खूप मोठ्या प्रमाणावरती होत असेल किंवा डोकंदुखत आहे अशी सारखी तक्रार करत असेल तर तुम्ही नक्की हे लक्षात घ्या की मुलांच्यामध्ये मानस विकृतीची सुरुवात असण्याची शक्यता आहे मग ते सायकोसिस असेल किंवा न्युरोसिस असेल सायकोसिसमध्ये काय असतं वस्तुस्थितीचं भान नसतं आणि रुग्ण जो असतो त्या स्वतःच्या भावविश्वामध्ये रमलेला असतो आणि न्युरोसिस जे असतं त्याच्यामध्ये वस्तुस्थितीचं त्याला भान असतं आणि आपण हे चुकीचं करतो हे त्याला समजत असतं तर ह्या गोष्टीवरनं ते आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे मोठी माणसं असतील तर हे थोड्याफार प्रकारने पुन्हा बघायला लागतं की ही जी व्यक्ती असते त्यांना निद्रानाश उत्पन्न होतो झोपच लागत नाही उशिरा झोप लागायला लागते सतत टी व्ही वगैरे बघत चॅनल बदलत हे लोक बसतात किंवा बऱ्याच वेळा झोप लागली की मध्ये जाग जर आली तर पुन्हा झोप लागत नाही भयानक पद्धतीची स्वप्नी पण स्वप्न पडतात खंडित निद्रा असते पटकन लागते परंतु मध्ये मध्ये खूप वेळा ती मोडते कामावरती गैरहजर राहण्याचं प्रमाण जे आहे ते ह्या लोकांचं वाढतं कामामध्ये निर्णयामध्ये चुका व्हायला लागतात त्याच्याबरोबरीनं अनोळखी लोकांशी ते सलगी करायला लागतात त्यांचं चालणं बोलणं हालचाली ज्या आहेत त्या विचित्र आणि विकृत समजण्यासारख्या अशा व्हायला लागतात हे सगळं होत असताना स्मृती त्यांची कमी व्हायला लागते मार खायला लागते आणि बडबड त्यांची सुरू होते खूप चंचलपणा वाढतो या बऱ्याच वेळा ते ढिम्म पडून राहतात किंवा बसून राहतात तर असं जर पुरुषांच्या बाबतीत कुणाच्या तुमच्या जर लक्षात आलं आणि त्यांचा भावनाशून्य जर चेहरा व्हायला लागला तर तुम्ही नक्की लक्षात घ्यायला पाहिजे की त्या व्यक्तीच्यामध्ये हा त्रास खूप वाढतो भारतामध्ये शंभर पैकी एका माणसाला मोठा मानसिक आजार असतो आणि शंभर पैकी दहा लोकांना सौम्य मानसिक आजार असतो हे जर लक्षात घेतलं तर पंधरा वर्षापासून तीस ते पस्तीस वर्षापर्यंत सिझोप्रियनाचं वय आहे ते आपल्याला दिसतं आणि वीस ते चाळीस पंचेचाळीसच्या दरम्यान आपल्याला ओसीडीचा आजार जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावरती बघायला मिळतो आणि ही झाली मुलांमधील मनोरोगाची लक्षणं किंवा सामान्य लक्षणं मानसिक विकारांची ह्याच्या मागची कारणं काय असू शकतात हा खूप चांगला प्रश्न आहे कसं होतं बऱ्याच वेळा गुणसूत्रांच्यातले किंवा जीन्स आणि क्रोमोझोमधले बदल हे आधुनिक शास्त्र त्याचं कारण धरतं पण आयुर्वेदाचं आता एक एकदमच वेगळं आहे मग अशी मी जसं तुम्हाला सांगितलं तसं आपला आहार जो आहे तो जर बिघडायला लागला आणि रस धातू बिघडायला लागला आपल्या लहान आतड्यातले पचन जे आहे ते जर विकृत व्हायला लागलं तर तिथं ब्रेनचं टिश्यू तयार होत असतं न्युरोट्रान्समिटर जे तयार होणार आहेत आता आपल्या शरीरात डोपामाईन आहे त्याचं लेवल खूप वाढलेली आढळते ज्या वेळेला आपण सिझोप्रेनियाचा विचार करतो तर हे शेवटी कुठं तयार होतं हे जर बघितलं तर ग्रहिणी नावाच्या त्या लहान आतड्याच्या भागामध्ये होतं त्यामुळे पहिल्यांदा पोट बिघडतं आणि नंतरच हा भाग जो आहे तो होतो तुम्ही एक लक्षात घ
तसं जर शारीरिक कोणताही आजार झाला किंवा मानसिक आजार झाला तर अन्न व स्रोतस किंवा ज डायजेस्टिव्ह ट्रॅक जे आहे तिला विसरून चालत नाही रोगा हा सर्व लोक नो सुतरा मुद्राणी जे असं सूत्रच आहे तर हे जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर पोट जपणं हे खूप गरजेचं आहे अन्नानी पोट बिघडणार आहे पाण्याने पोट बिघडणार आहे हवानी हवेने बिघडणार आहे तुमच्या विचाराने बिघडणार आहे व्यायामाच्या अभावाने बिघडणार आहे तर ह्या गोष्टी जर नीट केल्या गेल्या तर युजली हा त्रास होत नाही आता ही जी कारणं असतात त्याच्यामध्ये आयुर्वेदाचा विचार जो आहे त्या मगाज मी सांगितलं तसं दूषित अन्न खाणं विषयुक्त अन्न खाणं पोटात अन्न गेल्यानंतर त्यात विषारी परिणाम जे आहेत ते यायला लागणं अनुवंशिकता हे त्याचं कारण असतं परंतु उष्ट अन्न खाणं एकच आईस्क्रीम तीन तीन चौक जण चाटून खातात ना ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे प्रेम व्यक्त करण्याचे अनेक इतर चांगले प्रकार आहेत संकटाच्या काळी मदत करणं ही प्रेम व्यक्त करण्याची सगळ्यात चांगली भावना आहे त्याच्या डोळ्यात आश्रू आले तर तुमच्या डोळ्यात आश्रू येणं हे चांगलं आहे पण उष्ट खाणं ह्याच्यात आधारशीपणा आहे ज्याला बहुभुजत्व असं संस्कृतमध्ये म्हणतात तर ही गोष्ट तुम्ही टाळली पाहिजे आणि स्वतःचं खाणं पिणं वागणं हे स्वतःच्या ताटातच व्हायला पाहिजे ते ताटसुद्धा दुसऱ्याला देऊ नये एवढं जरी केलं तर भारतातला जो आय मी बी एस सीचा त्रास आहे ना तो कमी येईल पूर्वीच्या काळी पत्नी ही पतीच्या ताटामध्ये जेवायची कारण त्या दोघांची बुद्धी आणि फ्रिक्वेन्सी एक राहावी ह्या पद्धतीने ते असायचं तुम्हाला पोटाचा आजार असेल पतीला तर तिने तसं न करता स्वतःचं ताट वेगळं ठेवायला पाहिजे सोळोळं नावाचा जो भाग असायचा पूर्वी पूजा करताना आणि आणि संपल्यानंतर देवाला जो नैवेद्य असायचा तो सोहळ्यात केला जायचा तर हा प्रकार सगळा गेलेला आहे त्याला नावं ठेवली गेली आणि आता हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर ह्याला शिवू नको त्याला शिवू नको असं जे केलं जातं ते सगळं किंवा ट्रे जो फायर करून घेतला जातो ते आसेप्टिक प्रिकॉशन म्हणजे काय सोळच आहे पूर्वीच्या काळामध्ये ते सगळ्यांच्या ठिकाणी होतं आत्ता ते फक्त डॉक्टरांच्या ठिकाणी आहे तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत ना त्या बदलायला पाहिजेत हल्ली मनुष्य काय करतो खायला बाहेर जातो आणि शौचाला घरी येतो आणि पूर्वीच्या काळी लोक घरी जेवायची आणि शौचाला बाहेर जायची इतकं बदललेलं आहे जग आणि हे जर लक्षात घेतलं तर आजारांची मुळं ही समजा लागतात आता ह्या मानसिक आजारांच्याकडे आपण ओढूया तर आई खूप कडक शिस्तीची असेल एकदा एक वाक्य आणि एकदा झुरं विरुद्ध वाक्य असं जर होत असेल किंवा ती खूप शिस्त लावत असेल किंवा मुलांच्या बरोबर शत्रुत्वासारखं जर वागत असेल खूप डिसिप्लिननी वागत जर असेल ना तर मुलांच्यामध्ये सिझोप्रेनाची लक्षणं बऱ्याच वेळा येतात आई वडिलांचं पटत नाही आणि सतत मुलांच्या समोर भांडण होत असेल तरी हा प्रकार होतो मुलाला वडील नसतील तरी हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावरती घडत असतो तर ही जी कारणं असतात तीसुद्धा आपण बघणं खूप गरजेचं आहे सिझोप्रेनाच्या बाबतीत आणि ओ सी बाबतीत बऱ्याच वेळा असं होतं की मनोरोग होण्याच्या आधी काही वेगळे आजार होतात आणि हा आयुर्वेदाचा टेक आहे शरीरात पंडुरोग किंवा रक्तालपता उत्पन्न झाली तरी मानसिक विकृती ज्या त्या येताना दिसतात तुमच्या शरीरात कुष्ठ किंवा त्वचा विकार असतील तर तुमच्या शरीरामध्ये मनोरोग जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात येतात असं दिसतं तुमच्या पोटातली गृहिणी हा अवयव जो आहे तो बिघडणं खोकला खूप दिवस टिकून राहणं दमा खूप दिवस टिकून राहणं तुम्हाला कंजनायतल्या अनावणी म्हणजे जन्मजात काहीतरी विकृती असणं तुमचं शरीर हाडकुळं आणि ॲथलेटिक प्रवृत्तीची तुमची शरीराची जर फिजिक असेल तुमचं तर तुम्ही सिझोप्रेनाला लवकर बळी पडू शकत असता तुम्ही लाजरे बुजरे जर असाल तर तुम्ही सिझोप्रेनाची लक्षणं तुमच्या शरीरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती येऊ शकत असतात तर ही सगळी कारणं लक्षात घेत असताना आपण त्याचे काही सोशल कारण असतात काही इकॉनॉमिक कारण असतात आणि ही सगळी बघून केस टेकिंगच्या वेळेला वैद्याला हे सगळं पहिल्यांदा बघायला लागतं आणि मग त्याच्यानुसार ट्रीटमेंट ही खूप सोपी असते तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण जन्माला येत असताना जर मानेच्या मणक्याला वरती दाब पडलेला असेल तिथं काही विकृती आलेली असेल तर त्या मुलांना वयात येताना सिझोप्रेनाची लक्षणं दिसतात आणि फक्त मन्याग्रह आणि मन्यास्तंभ ह्या वाताच्या व्याधीची ट्रीटमेंट जरी केली ना तरी त्यांची लक्षणं कमी येतात असं लक्षात येतं बऱ्याच वेळा कोलेस्ट्रॉल जे आहे ते शरीरातलं जे आहे ते कमी झालेलं असतं चांगलं जे आहे ते आणि त्यांना फक्त महाकल्याणक घृत प्यायला दिलं शमन मात्रेमध्ये तीस ते जमेल तरी सिझोप्रेनाची लक्षणं कमी येतात बऱ्याच वेळा मन एवढं शरीराने क्लांत झालेलं असतं आणि क्षीण झालेलं असतं आणि त्यात दुसरा एखादा मोठा कोणता आजार आणि ह्या मानसिक परिस्थिती जर असतील त्या त्या लोकांना वमन आणि विरेचन करून शरीर शुद्ध जरी केलं तरी त्यांची लक्षणं कमी येत असतात तर आपल्याला हे माहीत नसतं की आयुर्वेदात ह्याची उत्तरं आहेत तर तुम्ही वैद्याची औषधं सुरू करताना हा सगळा विचार जवळच्या वैद्याकडनं जाऊन समजून घ्या आधुनिक शास्त्राची औषधं आहे ती हळूहळू कमी करा आणि त्या डॉक्टरांनाही सल्ला आपला जो आहे तो देऊन त्या डॉक्टरांनी सांगा की अशा अशी आपण ट्रीटमेंट सुरू करणार आहोत तर तुम्हाला जास्ती त्याचा फायदा होईल आणि अनुवंशिकता ही तुमची जी आहे ती दोन पिढ्यांच्यामध्ये काढता येईल सर जेव्हा आता तुम्ही सिझोफ्रेनिया ह्याचा उल्लेख केला नेमकं सिझोफ्रेनिया म्हणजे काय असतं हे जर आम्हाला आता सिझो या शब्दाचा अर्थ जो आहे तो म्हणजे स्प्लिट किंवा भिन्न किंवा दुभंगलेलं असं मन किंवा आत्माचं म्हटलं जातं आता आत्म्याचा काही भाग करता येत नाही तो निर्गुण निराकार असा आहे जीवात्म
परंतु मन जे है ना तैयार हि विभिन्न जी अवस्था है कि स्वी स्प्लिट पर्सनैलिटी ज्यादा मनत ना तो भाग मे सीजोप्रेनि लक्षा घर हिंदे लक्षण जी ये ती बग खूब गरजे है हेला हेलुसिनेशन्स खूब होता ती इंद्रिया हिशान बदलत जे डोया दिस जे है तो नहीं है तो दिशा लगत अस हो कि वी, विपरीत पद्धति दिशा लगता आवाज नसत ऐकू को अपने सूचना करते वगैरह लगता बयाच वे हो कि वस ये नो तो पाकाला बोट लोनते चालत आत रुमाल घट्ट पकड़न देवत बयाच वे हो कि शरीरा रचने के हिशा में प्रॉब्लम ये तो एक पेशेंट मजाक आने होता तीन संगले कि मज़ा हृदया वर का भाग जो है तो खालता जो शिलक होता है मधला ढास आज वगैरह हे जे तोलना चलना कि पटन दिल तरीके मानत नहीं भावना शून्य होता वस्तुस्थिति भान रह बरेच लोग आलसी रह बयाच लोग कपड़ाच भान रह बयाच वेला का होता है ज्यादा आयुर्वेदानुसार वात पित्त कफा वेगवेगे प्रकार संगित है तो वाता जर सीजो प्रेरणा जो रुग्ण आए ना तो, तो कालवंड जो खंगत जो बोलने में असंबद्धपणा ती लक्षण जी आती अन्न पचना वे जाती वाढ़ ज्यादा कफाशा संबंधा ने सीजो प्रेरणा की लक्षण आता तो ती व्यक्ति जी अती ती जी गोष को जवर ये ती नको अभी वाटत आती अन्न घी लक्षण वाढ़त आता पित्ता जर आता जो मानूस जर आल ना तो रंग जो है तो पिवर सर हो जो चिड़ना कपड़ा भान नसन कि अंगार के कपड़े काड़ण दुसरा माराएं जाण हा पद्धति का विचार जो है तो ये अतो तो अभी वात पित्त कफा बरीची लक्षण संगले हतिरिक्त पुनः ईर्षेत उत्पन्न होना लोभत उत्पन्न होना काम उत्पन्न होना अे वेगवेगे जे उन्मादा प्रकार जे हैं ना तो सगले हा प्रकार अपने सीजो प्रेरणा के बहुत मिलता है मैंनुसार डायग्नोसिस ना कि मैं ट्रीटमेंट ही सोपी आती निश्चित दर्शक अभी अपन छान महति घर रहू मात्र कार्यक्रम आता घेर एक छोटी सी विश्रांति कार्यक्रम टिप्स अपन पहूया इसब आ गजकर्ण जाने चिं का चिंसो का लिंबा रसा घोटन सात दिवस दर रोज इसब आ गजकर्णाला लवावा पोटा गंधक रसायन हे औषध घेन त्रिफला चूर्णा ने पोट साफ ठेवावे हा प्रयोग सतत तीन महीने करावा जोप ये निद्रानाश नष्ट होने सा एक ग्राम पिंपरी चूर्ण पांच ग्राम गुड़ा बरबर दर रोज रात्री जोपता गरम पानी बरबर घयावा हा प्रयोग सतत सात दिवस करावा अपने महेन्द्र हम प्रश्न आ नमस्कार हेलो नमस्कार बोला दो बारह मध्य फोप नी दुसर दिवसी हल्लासारे वह कि चक्कर आलसारे रे स्वप्न पड़ता हा प्रकार सात आठ वर्षा पास सतत चालू है शेवटी एवड थको औषध घता घता डॉक्टर ने विचार डॉक्टर का आज बर हो निद्रा <laughs> भास हो इतर का लक्षण अल तो वेगा आजार मोटा आू शको तो तुम्हार गाँव में जे वैद्य जाऊन भेटू आधी तुम्हारा मैं कई गोषी संगत तुम्हें करण यह गरजे है आता जोप न ये प्रकरण जे है ना तो वात वाड़न सुधा होत पित्त जे है तेज तालपनी दरता है लक्षण यू शकत तो पैलंदा तुम्हें पोटा की तुम्हारी अवस्था जी है ना सुधार घया पचन व्यवस्थित होल अस बगा शिरोधारा नवाच जे प्रकरण है तो डोक अपने ब्राह्मी तेला की धारा जर धरली गई तो उत्तम पद्धति की जोपया लगते पांडा वांग्या की भाजी जी है ना ती पोटा जर तुम्हें रात्र घी तो तुम्हारा जोप ये लगे कि राी जी मलम आता कि लोशन्स आता पोटा घी ती जर तुम्हें खड़ी साखरे कि पाचक चुना घया लगला तरी तुम्हें जोप जी है ती उत्तम पद्धति ये लगे पदी निद्रा नशाच कारण समझू दे और हा गोषी जी है जर जा तो खूब चांगल पद तुम्हारा परिणाम हो शेल तीलतेला बस्ती मात्रा बस्ती हि ट्रीटमेंट सुधा तुम्हारा खूब उपयोगी पड़े आत्ता पैलना तुम्हें आज रि अंगाला तेल लवा सुरुआत करा 
आणि झोपत चला आणि सकाळी गरम पाण्याने आंघोळ करायला सुरुवात करायची तर एवढ्या गोष्टीने सुद्धा उत्तम पद्धतीने आपल्याला झोप येऊ शकते पण मोठा आजार जर असेल तर त्याचं निदान तुमच्या अमरावतीत खूप मोठे मोठे वैद्य आहेत त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही ते करून घ्या आणि ट्रीटमेंट सुरू करा सर बघा अशी उल्लेख केला तर आपण सिझोफ्रेनियाचा फार सुंदर तुम्ही अगदी लक्षणं सांगितली कारण त्यामागची सांगितली आज दुसरा जो आपण आजार डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे ओसीडी आहे पहिला मला सांगा हा ओसीडी म्हणजे ऑब्सेसिव्ह कम्पल्सरी डिसऑर्डर नावाचा हा जो आजार आहे ना हा बऱ्याच लोकांना माहीत असेल पण हे नाव त्यांना कल्पना नसते बऱ्याच वेळेला तर एखादी गोष्ट वारंवार केली जाणं अनिर्वार्य असा विचार किंवा कृती जी आहे ना ती त्याच्यामध्ये स्पष्ट होत असते आणि पूर्वीच्या स्मृतीचा हा प्रॉब्लेम आहे लक्षात घ्या आणि ह्याच्यामध्ये न्युरोसिस हा प्रकार असतो सायकोसिस नसतो म्हणजे पेशंटला म्हणत माहीत असतं की आपण हे चुकीचं करतो म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की कुलूप लावतात हे लोक आणि नंतर कुलूप खूप वेळ ओढत बसतात तर हा जो भाग आहे त्यांना कुलूप लावलेला हे माहिती आहे पण ती क्रिया त्यांना सारखी करावी वाटते त्याशिवाय त्यांच्या मनाचं समाधान होत नाही जर स्मृती चांगली असेल आणि पहिल्यांदाच तो ऍक्ट झालेला असेल तर तुमच्या बुद्धीचा विकास असा पाहिजे की आता झालेला आहे काम आणि आपण तिथे निघायला पाहिजे पण ते दहा वेळा ओढून बघतील खाली आल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या मनात येईल की अरेच्या हे मी केलं की नाही म्हणजे ही स्मृतीची विकृती मोठ्या प्रमाणावरती असते बरेच लोक असतात ते डोळे मिचकावतात किंवा खांदे ओढवतात किंवा पाय हलवत राहतात तर टिक्स हॅबिट ज्याला म्हणतात ना तो ही ह्याचाच प्रकार असतो काही पेशंट तर आपल्याकडे असे आहेत की त्यांना बादली एक बादली आपल्याला पाणी पुरतं आंघोळीला अठ्ठावीस अठ्ठावीस बादल्या पाणी घेतात आणि दोन दोन साबणाच्या वड्या संपवतात इतकी स्वच्छता जी आहे ना ती त्यांच्या नखशिकानं भिडलेली असते बोलत असताना ते लांब न बोलतात ठुमकी किंवा लाळ आपल्या अंगावर उडणार नाही ना कुठं जरी लोखंड दिसलं किंवा तांबरलेली गोष्ट दिसली तर त्याच्या बाजूने दहा फुटारनं ते जाणार ते लागलं तर मला धनुर्वात होईल अशी भीती त्यांना असते म्हणजे त्याच्यात फोबिया सुद्धा असतो अनेक गोष्टींचा आणि उन्माद सुद्धा असतो बऱ्याच वेळेला पण मुख्यतः विकृती जी असते ती स्मृतीच्या हिशोबाने झालेली असते आणि मग हे वारंवार करण्याचं काम जे आहे ना ते एखाद्या अंगाला स्पर्श करणं किंवा क्रिकेटची मॅच चालू आहे आणि भारताचे लोकं आऊट व्हायला लागलेले आहेत खूप असं जर झालं तर जागा बोलून बघतात किंवा दुसऱ्याचे जर पटकन आउट होत असतील तर तो आता हलायचे नाही असं म्हणतात तर हे सगळे जे प्रकरण असतं ना हे सुपरस्टिशियस असणं असं नसतं याच्यामध्ये की स्मृतीची विकृती असते आणि आधुनिक शास्त्र असं म्हणतं की प्री फ्रंटल लोप जो आहे मेंदूचा त्याच्यावरच कॉडेट न्युक्लियस नावाचा जो भाग आहे त्याचा कंट्रोल कमी होतो असं त्याच्यात म्हटलं जातं पण आयुर्वेदानुसार जर पुन्हा विचार करायला गेला तर आपलं ब्रेनचं टिश्यू आणि हृदय ह्याच्या हिशोबाने आपली गृहिणी नावाचा जो अवयव आहे तो दुरुस्त केला की हे लोक जे आहे ते दुरुस्त होतात तुम्ही एक लक्षात घ्या की मन हे तुमच्या शरीरात आहे शरीराला दुरुस्त केलं की मन हे दुरुस्त होणारच आहे आणि मनाला चांगलं की केलं की शरीर चांगलं होणार आहे अशी टू वे ट्रॅफिक आहे त्यामुळे तुम्ही कोणती एक गोष्ट जी आहे तिच्याकडे दुर्लक्ष करताय असं जर होत असेल तर ते करू नका आणि सकाळी उठल्यानंतर अन्निक म्हणणं मंत्रचिकित्सा करणं मनाचे श्लोक म्हणणं ज्ञानेश्वरी वाचणं एस्पेशली नऊ आणि बारा वाजल्या वाचणं हे सगळं तुम्हाला कितीही अंधश्रद्धा वाटलं ना तर ते सगळं तुम्ही एका बाजूला ठेवा आजारी पडल्यानंतर तुम्हाला कोणीही वाचवायला येणार नाही आहे आणि सल्ले जे आहे ते तुमच्या प्रकृतीच्या ह्याच्यावर दिले जातात तर हे धर्मशास्त्रांनी सांगितलेले सगळ्याच गोष्टी त्याच ज्या आहेत असं काही नसतं माणसाच्या भलाईसाठी धर्मशास्त्र आहे आणि वैद्यकशास्त्रांनी त्यातल्या चांगल्या गोष्टी उचलून घेतलेल्या आहेत आपल्या पाठीच्या मणक्यामध्ये असलेली जी षटचक्र आहेत त्याच्या दलांच्यावरती असलेले जी स्वर आणि व्यंजन आहेत त्यातनं उत्पन्न झालेले मंत्र आहेत तर कुठंतरी हे विश्वास ठेवायला आपण शिकायला पाहिजे अन्यथा गोरे लोक जे आहेत ते त्याच्यावरती संशोधन करतील आपण अशा झोपा काढू आणि नंतर ते लोक आपल्याला पैसे देऊन शिकवायला लागतील तर न्यूडो सिरो सायको एंडोक्रायनॉलॉजी या पद्धतीने ह्या गोष्टीचा विचार जो आहे तो आधुनिक शास्त्राने सुरू केलेला आहे आणि पन्नास वर्ष आपण त्या शास्त्राच्या बाबतीत मागाव आहोत आणि त्याला अंधश्रद्धेचा एक टिळा लावून ठेवलेला आहे तर लवकरात लवकर पुसणं हे गरजेचं आहे तर ह्या पद्धतीने विचार करून जर तुम्ही वागायला लागलात तर ह्या ओसीडीवरती खूप चांगली औषधं निघू शकतात हे होत असताना ह्याची कारणं काय हे बघणं सुद्धा खूप कारणांकडे वळूया सर पण आपला एक प्रश्न आला पण तो पण प्रश्न घेऊया गोविंद जाधव प्रश्न विचारतायत नांदेडवरून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला आपला प्रश्न विचारा नमस्कार सर मी देखलूरून गोविंद जाधव बोलतो सर माझ्या वडिलांना डिमेन्शियाचा त्रास आहे जवळपास दोन वर्षापासून बरेच जागी ट्रीटमेंट वगैरे केली पण काहीच असा फारसा रिझल्ट येत नाही रात्री झोप येत नाही कम्प्लिटली झोप येत नाही हॅलोसिनेशनचा खूप प्रॉब्लेम होतो वय किती आहे आता त्यांचं वय त्यांचं एटी फोर आहे सॉरी सेवन्टी फोर आहे बरोबर आहे ठीक आहे काय हरकत नाही आता तुमच्या देगलूरला म्हणाले ना ते हा तर तिथं वैद्य लोक आहेत बरेचसे चांगले त्यांच्याकडे तुम्ही जी ट्रीटमेंट करू शकाल पण आता वय जेव्हा सेवन्टी प्लस होतं ना त्या ब्रेन एट्रॉपी नावाचा भाग जो आहे तो नॅचरली पस्तीस नंतर हळूहळ
पण मागचं एक आपलं लेक्चर जे आहे ते अल्झायमर आणि डिमेन्शिया आपण घेतलंय ते युट्यूब वगैरे किंवा कुठून तरी तुम्ही ऐका पण त्याच्यामध्ये ब्रेन ॲट्रोपीच्या संबंधातली काही औषधं असतात अशोकंधाळ शतावरी आणि सुवर्ण गैरीचं एक औषध आहे त्याचा काढा जर या लोकांना दिला गेला तर ब्रेनची जी डेव्हलपमेंट त्यांची व्हायला पाहिजे ना ती पुन्हा व्हायला सुरुवात होऊ शकते जे प्रोटीननी जे आलेलं ते आतले न्युरॉन्स जे आहेत ना ते रिप्लेस व्हायला सुरुवात होते ना वयानुसार ते थांबवलं जातं त्याच्यामध्ये आणि मग अशी सांगितलं तसं आपल्या लहान आतड्यावरती जाणारी औषधं जी आहेत पटोलादी चूर्ण म्हणून आहे किरातादी चूर्ण म्हणून आहे चांगेरी घृत नावाचं औषध आहे पंचगव्य घृत नावाचे औषध आहेत तर ही जर पोटात वैद्याच्या सल्ल्याने दिली आणि मुस्तादी आपण बस्ती नावाचा बस्ती सुरू केला गुदमार्गावटे काही औषधं द्यायची असतात ती द्यायची तर मग शरीरातला वात दोष जो आहे तो कमी व्हायला लागतो शमाय लागतो आणि शरीरातला मज्जाधातू जो आहे तो वाढवता येत असतो त्यावेळेला रक्त जर सकस केलं गेलं काकिस्तान म्हणजे जिथं शेंडी ठेवतात त्या गाण्याने जरूर जर लावली गेली नसते म्हणजे नाकामध्ये काही बलातेलासारखे औषधं जर घातली आणि शिरोधारा जर केल्या ना तर तुमच्या वडिलांच्या झोपेमध्ये निश्चित फरक पडेल झोप ही भूतधात्री निद्रा आहे आणि ती आपल्या शरीराचं जे वेअर अँड टेअर झाले ते दुरुस्त करत असते तर हे सुरू करायचं मायुरीघृत आणि महामायुरीघृत नावाचा एक मस्तीसूर वाध्याय तायरेदारमध्ये सांगितलेला आहे ते पोटात दिल्यानंतर हा त्रास जो आहे तो कमी व्हायला लागतो स्त्रियांना जसा मेनापॉज येतो ना तसं पुरुषांना अँड्रोपॉज झाल्यानंतर शुक्रक्षयामुळे उत्पन्न होणारी ही घटना असते तर मज्जा जातो शुक्र जातो या दोघांच्या अर्थी औषध जर दिली गेली आणि पहिल्यापासून जर जी खाण्यात असतील ना तर आजार हा होतच नाही वडिलांना हा त्रास आहे तर तुम्हाला होण्याची शक्यता वीस टक्के आहे तुम्ही तुमच्या जेवणामध्ये अक्रोड जे आहेत ते बदाम जे आहेत ते भूकेचा विचार करून वैद्याच्या सल्ल्याने घ्यायला सुरुवात करा तर नंतर ही आपत्ती येणार नाही रोज रात्री नाकामध्ये तूप तुम्ही टाकत चला आणि अंगाला तिराचं तेल लावत चला हीच ट्रीटमेंट वैद्यांच्या तुमच्या वडिलांच्यासाठीसुद्धा तुम्ही करू शकाल मी इथून एवढं सांगू शकतो तिथले वैद्य तुम्हाला खूप चांगली ट्रीटमेंट देतील आणि सर तुम्ही खूप डिटेलमध्ये सुद्धा सांगितले आणि दर्शक हो तुम्हाला कार्यक्रम जे आहेत आमचे विविध जे कार्यक्रम आहेत ते युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इनवर तुम्ही हे पुन्हा बघू शकता निश्चितच तुम्हाला या कार्यक्रमांमधनं फायदा होत असतो सर जेव्हा आपण सेझोफेनियाची कारणं लक्षणं सांगितली ओसीडी विषयी तुम्ही सांगितलं आता उत्सुकता सगळ्यांना आहे की ह्याच्यामध्ये आयुर्वेदाने काय सांगितलेलं म्हणजे आयुर्वेदाची चिकित्सा काय आहे बरोबर आहे आता ही मग अशी सांगितली की सगळी कारणं आपण बघितली लक्षणंही बघून झाली आता ट्रीटमेंट करत असताना ह्याच्यामध्ये एक साधा महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे शरीर आधी बदलायला सुरुवात व्हायला पाहिजे शरीर बदलायचं असेल तर दिनचर्या व्यवस्थित पाळली जायला पाहिजे पहाटे लवकर उठणं रात्री लवकर झोपणं एस्पेशली रात्री दहा ते दोनची झोप जी आहे ना ती खूप उपयोगी असते माणसाला आणि त्याच्यात शरीर जे आहे ना ते रिफॉर्म होण्याची शक्यता भरपूर असते तर सहापेक्षा उशिरा उठायचं नाही दहापेक्षा उशिरा जागायचं नाही कोणताही कार्यक्रम तुमचा जरी असला टी व्हीचा आपला कार्यक्रम तर तो दहा ते आतच ठेवला आहे पण तर तो बघून तुम्ही सुखाने रात्री झोपत चला तर तुमची जी झोप आहे त्याच्यामुळं आहार निद्रा आणि ब्रह्मचर्यामधली झोप जी आहे ती तुमच्या शरीराचं पोषण करायला लागेल तुमचा आहार जो आहे तो शरीरसात्मक पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही साडेजा लाया मुगाचं कडण भाताची पेज त्यानंतर गोड ताजं ताक लोणी गाईचं तूप किंवा डोंगरी आवळा त्याच्यानंतर आपल्या ज्या भाज्या असतात त्यामध्ये गुळवेली जी भाजी आहे ती उपयोगी पडते पावसाचं पाणी साठवून ते तुम्ही वापरू शकता किंवा पाणी गरम करून ते कोष्ण जल तुम्ही घेऊ शकता मध जो आहे तो तुम्ही जेवणामध्ये वापरू शकता असं सात्विक अन्न तुम्ही खायला लागा असं करायला लागला की तुमच्या मनातले वाईट विचार कमी होतील तुमची सुरती बुद्धी एकाग्रता वाढेल आणि तुमचं पाठांतराची ताकद वाढेल पॉवर ऑफ रिकलेशन तुमची सुधारेल पॉवर ऑफ ॲक्विजेशन सुधारेल तुमचे डिसिजन मेकिंग कपॅसिटीज काय हाय होईल आणि हे होत असताना तुम्ही तुमच्या चेहरा मोहऱ्यामध्ये सुद्धा इतका बदल होईल की आप आहे बाहेर आई इतकं तुमचं व्यक्तिमत्व जे आहे ते बदलू शकतं आणि तुमच्या प्रत्येक गोष्टीचा ठसा जो आहे ना तो समोरच्या व्यक्तीवरती यायला लागतो इतका बदल ह्या सात्विकांना होत असतो म्हणजे तुम्ही जिभेसाठी जगा परंतु फक्त जिभेसाठीच जगा असं करू नये आणि वयाचं कुठेतरी भान ठेवलं जायला पाहिजे हा आहारातला जो बदल आहे ना तो करणं पहिल्यांदा ना गरजेचं आहे हे झालं की मग ब्रह्मचर्याचं महत्त्व आहे शरीरातलं शुक्र धातू जो आहे ना तो खूप महत्त्वाचा आहे स्त्री आणि पुरुषांना दोघांनाही तो आहे तर ब्रह्मचर्याचं पालन करून आपल्याला मुलं बाळं दोन तीन झाली की मग ह्या गोष्टी ज्या आहेत कमी व्हायला पाहिजेत मैथुन कर्म हे आयुर्वेदाने जे सांगितलेलं आहे ते पुत्रोत्पत्तीसाठी सांगितलं आहे मजेसाठी कधीही सांगितलेलं नाही आहे तर तुमचं शरीर चांगलं राहायला लागेल पन्नाशीच्या पुढं वय गेल्यानंतर जर ह्या पद्धतीने मैथुन कर्म जर झालं नाही तर मनुष्यातल्या शरीरातलं शुक्र आणि ओज कमी झाल्या कारणानं वाळलेल्या वाळवी लागलेल्या झाडाला हात लावल्यानंतर जसं ते काडकन मोडून पडतं तसं शरीर नष्ट होतं असं सांगितलेलं आहे मरणम बिंदू पाहते ना जीवनम बिंदू धारणात यावत बिंदू स्थिरोदे हे तावत कालस्य भेमकुता तर हे लक्षात ठेवायला पाहिजे याच्याविषयी आपण बोलू निश्चितच ह्या विषयी म्हणजे बॅ
विषयातील अंत सर्वांचं पुन्हा एकदा हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे सिझोफ्रेनिया ओसीडी आणि आयुर्वेद आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत वैद्य समीर जमदग्नी कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपण पुढचे हॅलो डॉक्टरचे कार्यक्रम कोणते आहेत ते पाहून घेऊया सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम हा ध्वनी चित्र मुद्रित आहे रविवार दिनांक बारा जानेवारी दोन हजार वीस रात्री साडेआठ वाजता आय बी एफ ला पर्याय शास्त्रशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा सहभाग डॉक्टर विनेश नगरे शुक्रवार दिनांक सतरा जानेवारी दोन हजार वीस रात्री साडेआठ वाजता हा कार्यक्रम सुद्धा ध्वनी चित्र मुद्रित प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे आय बी एफ सक्सेस मंत्र सहभाग डॉक्टर नरहरी मळगावकर शनिवार दिनांक अठरा जानेवारी दोन हजार वीस रात्री साडेआठ वाजता थेट प्रसारण आहे प्रायोजित कार्यक्रम वंध्यत्व निवारण काळाप्रमाणे बदल सहभाग डॉक्टर संदीप माने रविवार दिनांक एकोणीस जानेवारी दोन हजार वीस रात्री साडेआठ वाजता ध्वनी चित्र मुद्रित प्रायोजित कार्यक्रम आहे मणक्याचे आजार आणि आयुर्वेद सहभाग डॉक्टर आबासाहेब रणदिवे सर्वांनाच उत्सुकता आहे सर आज कोणत्या वनस्पती दाखवणार आहेत सर काय सांगणार आहे हां आता काही वनस्पती बघूया इथे एक समोर अशोकंधा नावाची वनस्पती आहे तुम्ही सगळे बघू शकत असाल तर अशोकंधाची पानं खाली की मनुष्य बारीक होतो परंतु ओल्या अशोकंधाची मुळी जी आहे ना ती जर पोटात घेतली गेली तर मज्जा तंतूंच्या वरती अप्रतिम फायदा होतो मस्तिष्कावरती झोप छान लागायला लागते शरीरातलं वीर्य वाढायला लागतं ओझ वाढतं आणि त्यामुळे मन हे सक्षम होतं आणि कणखर होतं ह्याच्यावर शतावरी जी आहे ना ती वनस्पती आणि धीरा म्हणजे विदारी नावाची एक वनस्पती आहे या दोन वापरल्या तर मनाच्या आधारामध्ये अप्रतिम फायदा होतो मला उष्टंभ असतो मला मनाच्या आधाराच्या लोकांना कोठा सापडण्यासाठी एखादं औषध द्यावं आणि त्याच्यावरती या वनस्पतीची चूर्ण द्यावी त्याच्यानंतर आणखीन एक वनस्पती इथं आहे ती ही तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असलेली वेखंड नावाची वनस्पती आहे तर वेखंड रोज उगावून जर पोटामध्ये घेतलं तर फिट्स येणारे लोक जे आहेत ते सेरिब्रल पालसीची जी मुलं आहेत ती आणि ज्यांना बुद्धीच्या बाबतीत येणारे सारासार विचार जो असतो तो ज्यांच्याकडे नाही आहे आपण कसं वागायला पाहिजे कसं वागतो आहे ह्याचं भान नसलेली जी तरुण मुलं आहेत ना त्यांच्यासाठी या वनस्पतीचा अप्रतिम फायदा होतो ह्याचं चूर्ण जे आहे ते पोटात घेता येतं त्याच्यानंतर पुढची ही वनस्पती आहे ती म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असलेली ही काळी तुळस आहे पांढरी तुळस आणि काळी तुळस या दोन्ही उपयोगी आहेत आणि धर्मग्रंथामध्ये जो नित्यसेवी तुलसीसी त्याला कधीची बाधा होत नाही असं म्हटलं जातं तर याच्यामध्ये शिष्णुदर पनायण जी संस्कृती झालेली आहे त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जे जिभेने खूप खायचं आणि कसंही वागायचं सेक्शुअल लाईफ खूप बिघडलेले जे लोक आहेत ना त्यांनी तुळशीचं सेवन रोज करायला पाहिजे मंजिरीसहित याचं मूळ जे आहे ते त्वचारोग आणि मनोरोग एकत्र असताना वापरायचं असतं पोटातही घेता येतं येत त्याच्यावरून आणखी एक वनस्पती इथं तुम्हाला मी दाखवू इच्छितो आणि ती वनस्पती ही दोरीसारखी जी दिसते आहे ह्याला अमरवेल असं म्हणतात आणि पॅरासाईट आहे म्हणजे दुसऱ्या झाडावरतीच ही उगवते पण ह्याच्या पानांचा ह्याचा रस जो आहे तो खोडाचा रस जर एक चमचा रोज रात्री झोपताना तूप आणि मधारोटी घेतला गेला ना तर स्टॅम्बरिंगचा जो त्रास आहे तो उत्तम पद्धतीने बोबडेपणा कमी येतो आणि बोलण्यामध्ये जीभ जी आहे ती लघु व्हायला लागते आणि आस्ते आस्ते स्फूर्ती आणि बुद्धिवर्तेचा चांगला परिणाम येऊन लहान मुलांना व्यसनं लागण्याची प्रक्रिया जी आहे ती कमी होते पिनियल बॉडी जी आहे ना त्याच्यावरती बऱ्याच वनस्पती जे ॲक्ट होतात त्यापैकी ही एक वनस्पती आहे असं एकंदरीत आपल्या लक्षात आलेलं आहे आणखीन एक वनस्पती इथं तुम्हाला मी दाखवू इच्छितो आणि ती म्हणजे ही ज्योतिषमती नावाची वनस्पती आहे आणि ही उष्ण आहे परंतु ही खूप थंड प्रकृतीच्या मुलांना ज्यांना नेहमी सर्दी होते ताप पडसं खोकला येऊन शाळा बुडते अशा लोकांना ही वापरायची ज्योतिषमती कटुतिक्ता सरा खप समीरजीत अत्युष्णा वामनी तिष्णा वन्नी बुद्धी मती प्रदा असे जे गुण सांगितलेले आहेत रोज ज्योतिषमतीच्या दोन बिया जर खाल्ल्या वर्षभर तर अप्रतिम मेधा वाढते म्हणजे तुमच्या ग्रंथपाठ करण्याची ताकद जी आहे ती अप्रतिम वाढते पूर्वी ऋग्वेद किंवा घनपाटील जे लोक असायचे ना त्यांच्या गुपितामध्ये ही वनस्पती जी आहे ती सेवनासाठी वापरली जायची आणखीन एक वनस्पती तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असलेली ती म्हणजे पिंपळ हा बऱ्याच वेळा मी तुम्हाला दाखवलेला आहे तर पिंपळाच्या पानावरती जर पत्रवळ तयार करून जेऊ घातलं मुलांना आणि ते रविवारच्या दिवशी जर घातलं तर बुद्धिसृती एकाग्रता खूप उत्तम वाढते विसर भोळेपणा पूर्णतः जातो आणि ह्याचं एक पान खाणं म्हणजे पाव किलो तूप खाण्यासारखं आहे गायीचं इतका पौष्टिकपणा ह्याच्यामध्ये आहे ह्याच्याबरोबर आणखीन एक वनस्पती तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असलेली ती म्हणजे दुर्वा बुद्धीची जी देवता आहे गणपती तिला आवडणारी ही पत्री आहे तर ज्यांचं शरीर स्थूल आहे आळस खूप आहे झोप खूप येतो खूप येते आहे अशी दहावीची जी मुलं असतात दहावी आणि बारावीला मुलांच्या झोपा वाढतात आणि आईवडिलांच्या जातात तर दोघांनीही घ्यावी म्हणजे जागरण झालेल्या लोकांचं पित्त कमी होतं आणि ज्यांना झोप जास्त येते आणि वजन वाढतं आहे त्यांचं शरीर हलकं होतं आणि बुद्धी वाढायला लागते शेवटची ही वनस्पती ब्राह्मी नावाची वनस्पती आहे 
नीरब्राह्मी हा वेगळा प्रकार आहे तिला एंद्री असं म्हणतात दक्षिण भारतातले वैद्य ते वापरतात ती आपण वापरायची नाही महाराष्ट्रीयन लोकांनी ह्याचं सारस्वत आरिष्ट तयार करून ते सुवर्ण भस्मावरती जर घेतलं तर मनाच्या संबंधितले आत्ताचे सांगितलेले आजार मेनिया फोबिया डिमेन्शिया अल्झायमर सिझोफ्रेनिया आणि ओ सी डीसाठी अप्रतिम फायदा यावं असं तिथं होतो सर हे झालं आपल्या आयुर्वेदिक वनस्पतींविषयी इतरही काही चिकित्सा वैशिष्ट्य आहेत का खूप वैशिष्ट्य याच्यात आहे त्याच्यात एक आत्ता आम्ही करत असलेला जो प्रयोग आहे तो तुम्हाला मुद्दा म्हणून सांगतो कर्पूर होम किंवा ओवाळणं हा प्रकार जो आहे ना तो आपल्या संस्कृतीमध्ये खूप आहे आता आपण ते केक वरती मेणव्या उभ्या करतो आणि फुंकून टाकतो आणि त्यामुळे त्याची एवढी सवय झाली की लहान मुलाला जर कोण ओवाळायला लागलं निरांजन घेऊन तर ते निरांजन फुंकतात मुलं की जो आप शकून धरला जातो तर हा अग्नि स्नानाचा प्रकार आहे भूतशुद्धी भूशुद्धी जी सांगितलेली आहे ना त्याच्यामध्ये आपण संकल्प करताना ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो आणि वापरत असतो तर त्याच्यामध्ये कर्पूर होम जो आहे तसा किंवा निरंजन घ्यायचं आणि काही वनस्पतींची चूर्ण धुपना जी असतात ती ठेवून त्याच्यावरती कापूर ठेवायचा आणि त्यांनी त्या मुलाला ओवाळायचं ही अंधश्रद्धा नाही आहे हा शास्त्राचा सायंटिफिक असा एक भाग आहे त्यावेळेला येणारा धूर जो आहे तो इन्हेल झाला की दोन सेकंदात ब्रेनकडे जातो नऊ सेंगात तो लिव्हरकडे जातो आणि रक्तावरती त्याचा परिणाम येऊन न्युरोट्रान्सफ्युरवरती चांगला परिणाम येण्या इतपत मनामध्ये बदल घडतात तर हे जवळच्या वैद्याकडे शास्त्र शिकून घ्या आणि वापरा सर शिकण्यासारखं खूप आहे पण आपल्याला आरोग्य सल्ला पण आता दाखवायचा आता आजचा आरोग्य सल्ला बघूया वेडेपणा नष्ट होण्यासाठी विड्याच्या पानाचा रस चार चमचे मध चार चमचे वेखंडाचे चूर्ण पाच ग्राम हे औषध एक महिना दररोज दिवसातून दोन वेळा विभागून घ्यावे उन्माद रोगावर म्हणजे वेडेपणावर कापसाच्या झाडाची फुलं दोन आणि खडी साखर एक चमचा हे एकत्र कुटून दोन कप पाण्यात मिसळावीत आणि न गाळता हे मिश्रण एक महिना प्यावे ह्याने चित्त प्रसन्न होऊन वेडेपणा जातो सिझोफ्रेनियाची लक्षणं कमी होण्यासाठी डाळिंबाची पानं शंभर ग्राम आणि गावठी गुलाबाची फुले शंभर ग्राम एकत्र कुटून त्यात अर्धा लिटर पाणी घालावं आणि उकळून पाव लिटर काढा उरवावा तो गाळून घेऊन दिवसभरात पिऊन संपवावा हा प्रयोग सतत एक महिना करावा ओसीडीची लक्षणं कमी होण्यासाठी द्राक्षाच्या मुळाचा गंध उगाळून दररोज रुग्णाच्या कपाळावर त्याचा लेप करावा याने ओसीडीची लक्षणं झपाट्याने कमी होतात याच कार्यक्रमाचं पुनःप्रसारण कधी होणार आहे पुनःप्रसारण होणार आहे शनिवार दिनांक अठरा जानेवारी दोन हजार वीस मध्यरात्री साडेबारा वाजता म्हणजेच शुक्रवारच्या मध्यरात्री मंगळवार दिनांक एकवीस जानेवारी दोन हजार वीस सकाळी नऊ वाजता आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे तुमचे अभिप्राय आम्हाला या पत्त्यावर पाठवा याशिवाय ज्या डॉक्टरांना आमच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आमचा हा पत्ता बघावा निर्माता हॅलो डॉक्टर वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई या जीमेल डॉट कॉम फेसबुकवर सुद्धा आहोत आणि यूट्यूबवर सुद्धा तुम्ही हा कार्यक्रम बघू शकता पुन्हा सरांकडे खजिनाच आहे म्हणजे पोटलीच आहे आयुर्वेदाची पोटली असं तुम्ही मानसिक आजारांची उघडलेली आहे किती प्रकार आहेत मानसिक आजारांचे त्यात विशेष करून सेझोफ्रेनी आणि ओसीडी विषयी सांगितलं तरी आमच्या दर्शकांना काय संदेश द्याल कसा आहे जर मानस रोग घरी कुणाला असतील किंवा अनावश्यकता असेल तर जवळच्या वैद्याचा सल्ला घ्या पंचकर्म तुम्ही करत चला रोजच्या रोज दिनचर्या ऋतुचर्या जी आहे ती पाळायला सुरुवात करा मग अशी सांगितलेला आहार जो आहे तो घ्यायचा आत्ता आम्ही सांगितलेलं अग्निस्नान जे आहे ते करायचं अग्निकर्माचा खूप चांगला उपयोग होतो जळवा लावणं जे आहे ते डोक्याच्या ठिकाणी आणि भ्रूमध्याच्या ठिकाणी हे उपयोग भरतं सुवर्ण शला किने अग्निकर्म करणं नाभीच्या असमंतामध्ये हे उपयोग भरतं आणि जर बस्ती करून तुम्ही त्याच्याबरोबर योगोपचार जर सुरुवात केली ना तर तुमचं शरीर आणि मन हे बदलल्याशिवाय राहणार नाही आहे कोणतीही गोष्ट उत्पन्न झाली की नष्ट होत असते नष्ट करण्यासाठी योग्य माणूस भेटणं गरजेचं असतं तुमच्या सुदैवाने महाराष्ट्रामध्ये भरपूर मोठे वैद्य आहेत वेगवेगळ्या परंपरा आहेत तर त्या वैद्यांना जाऊन तुम्ही तुमचे आजार सांगा म्हणजे तुम्हाला आयुर्वेदामध्ये या गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने कशा आलेल्या आहेत हे समजेल आणि तुम्ही लवकर बरे व्हाल निश्चितच सर म्हणजे मानसिक आजारांविषयी आयुर्वेदामध्ये प्रचंड मोठं साहित्य उपलब्ध आहे सुंदर चिकित्सा उपलब्ध आहे हा विश्वास आज निर्माण झालेलाच आहे मानसिक आजारांविषयी निश्चितच तुम्हाला हा कार्यक्रम उपयोगी झालेला आहे अशी मी आशा व्यक्त करते आणि सर आज कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला त्यासाठी दूरदर्शन हॅलो डॉक्टर तर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार नमस्कार